sayılabilen isimler, tek tek ve çoğul olarak sayılabilen nesnelerdir. Çoğul kullanımda sonlarına çoğul eki getirilir. Sayılamayan nesneler, her zaman tekil olarak kullanılır. Yani hiçbir zaman çoğul eki almazlar. İngilizce'de, sayılabilen tekil nesnelerin, başına getirilirler. A student. A book. A banana. A lemon. A chair. A cat. A tomato. A hamburger. A sandwich. A carrot. A cookie. An apple. An orange. An egg. An olive. An elephant. I want to eat a hamburger. I want to ask a question. There is a dog in the garden. There is a book on the table. I need an egg for the cake. I eat an apple every day. Olumlu cümlelerde kullanılır. Hem sayılabilen, hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Sayılabilen isimlerde birkaç, sayılamayan isimlerde ise biraz anlamındadır. Some books. Some bananas. Some apples. Some students. Some eggs. Some oranges. 
some cats, some bagels. some milk, some water, some butter, some tea, some bread, some cheese, some orange juice, we need some balloons. We should buy some beverages. I need some money. There are some guests at the party. İstek, rica ya da teklif bildirirken, soru cümlesinde, Sam kullanılabilir. Do you want some coffee? Yes, please. I need a new computer. Can you give me some money? Sorry, I can't. Can I have some water? Of course. Hiç anlamındadır. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. I don't have any money. There aren't any students in the classroom. There isn't any cheese in the fridge. Is there any bread at home? Yes, there is. Fill in the blanks with some or any. Cool. Cool. Cool.